ആർക്കുമാരെയും പേടിയില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്ന മദ്യം കഞ്ചാവ് അതുപോലെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും തായ്വേരറുക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം പണം യഥേഷ്ടം ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലുമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അനുഭവിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള പുതിയ വേദവാക്യം അതിനുമപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും തിരക്കിപ്പോയാൽ തിരഞ്ഞുപോയാൽ അത് സദാചാരവാദം അല്ലെങ്കിൽ സദാചാര പോലീസിങ് എന്ന ആക്ഷേപം ഒരു വശത്തും ഏതായാലും കേരളം മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്ന കഥകൾ പോലെ ഇവിടെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് കോഴിക്കോട് ഒരു നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി രണ്ട് കൂട്ടുകാരാൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായത്രേ എറണാകുളം സ്വദേശിയായ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായത് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് മദ്യം ബലമായി കുടിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ബലാത്സംഗം ചെയ്തതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു രണ്ട് പ്രതികളും ഒളിവിലാണ് പോലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു പിടിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് പ്രതികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ഉണ്ടെന്ന് കസ്ബ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഓഫീസർമാർ അറിയിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ എത്രയോ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ ഇത്തരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധന്മാരുമായുള്ള ചെങ്ങാത്തം പോലും മനസ്സിലാക്കി പിന്മാറേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലും ആട്ടിൻതോലണിഞ്ഞ ചെന്നായിക്കളെപ്പോലെ സൗഹൃദം നടിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളായി പിന്നിപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കൃത്രിമമായ ആങ്ങളമാരും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കുന്നതും അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതുമാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വേദമന്ത്രമെന്നുമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് സ്വയം വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിനുവേണ്ടി വാദിച്ച് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി പാതിരാവായാലും ഹോസ്റ്റലുകളുടെ ഗേറ്റ് പൂട്ടരുതെന്നും ആരും അന്വേഷിക്കരുതെന്നും നോക്കരുതെന്നും ഒക്കെയുള്ള പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് പൂത്തുല്ലസിച്ച് വിളയാടുകയല്ലേ പിന്നെ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും വല്ല ക്ഷാമവുമുണ്ടോ അരിയോ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളോ ഒക്കെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ഇത് യഥേഷ്ടം എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലുമുണ്ട് ആരെയും ആർക്കും ഭയമില്ലല്ലോ സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയുമാകാം ഇനി ഈ വാർത്തയെ വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു തലക്കെട്ടുകൊണ്ട് മറികടക്കാം ആ പെൺകുട്ടി അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്കത് സംഭവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പേർ ഓരിയിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെയും പോവും ഒടുവിൽ ഇത്തരം നരാധമന്മാർ കാപാലികന്മാർ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും കാണാതായിരിക്കുന്നത് വലിയ സ്ഥാനവും മാനവും സമ്പത്തും അധികാരവും ഉള്ളവൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ ഇനി ചിലപ്പോൾ വാർത്തകൾ മാത്രമായി ഇതങ്ങ് തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോവും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയാലായി ഏതായാലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനത്തൊക്കെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളും വളരുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന തരത്തിൽ ഇവിടെയും അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രക്ഷകർത്താക്കളോടും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളോടും ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു തന്നാലും ഇത്തരം തെമ്മാടികളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതും തൻ്റെ ശരീരവും അഭിമാനവും അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് സ്വയം വിലകൽപ്പിക്കുകയും ഇതുപോലെയുള്ളവനോടൊപ്പം ഏതെങ്കിലും സൗഹൃദങ്ങളുടെ പേരിൽ പോലും ഒരു നിമിഷം പോലും ഏതെങ്കിലും ബന്ധം തുടരുന്നത് സ്വന്തം നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒപ്പം യവന്മാർക്ക് ന്യായമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കാനും ശിക്ഷ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു പെൺകുട്ടി ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചപ്പോൾ ഗോവിന്ദ് ചാമി രക്ഷപ്പെട്ടത് കൊല്ലാനുള്ള ഉദ്ദേശമില്ലായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അല്ല തള്ളിയതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ നല്ല തടിച്ചു കൊഴുത്ത് സിനിമാ നടനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പം എന്ത് ശിക്ഷ കിട്ടാനാണ് ഏതെങ്കിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി യവന്മാരുടെ ഡബ്ലോളിക്ക ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ അവരാക്കിയേനെ കഴിയില്ലല്ലോ ജനാധിപത്യമല്ല